வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் கொஷின் பேப்பரில் கேட்ட டூ மார்க் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெல்லருந்து ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் கேட்ட கொஷின் பேப்பரில் இருக்க டூ மார்க் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் எஸ் நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இது பாருங்கள் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் கேட்ட கொஷின் Calculate the value of furniture purchase from the following details. Okay, value of furniture purchase வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டூ லேக் இருக்குது க்ளோசிங் பேலன்ஸ் த்ரீ லேக் இருக்குது டெப்ரிசேஷன் சார்ஜ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏசி இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் அதாவது லெஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஓகே லெஜரில் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டெபிட் பண்ணுவோம் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கிரெடிட் பண்ணுவோம் பிகாஸ் ஃபர்னிச்சர்ன்றது அசட் அசட்டோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டெபிட் இல்லையா அப்போ டூ லேக் இங்கே போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டூ லேக் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் த்ரீ லேக் போட்டாச்சு அண்ட் டெப்ரிசேஷன் சார்ஜ் வந்து நமக்கு எங்கே வரும் அப்படின்னா கிரெடிட்டில் தான் வரும் ஓகே இதுக்கு ஜஸ்ட்டு என்ட்ரி சொல்ல வேண்டியது தான் டெப்ரிசேஷனுக்கான என்ட்ரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெப்ரிசேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ஃபர்னிச்சர் தான் அப்போ ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் பை டெப்ரிசேஷன் சொல்லிட்டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் போடணும் எஸ் போட்டாச்சு அவ்வளோதான் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம போட்டுட்டோம் இப்போ பாருங்கள் கிரெடிட்டில் எவ்வளோ டோட்டல்னா த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் டெபிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் அப்போ பேலன்சிங் ஃபிகர் வரப்போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி அந்த ஒன் லேக் ஃபார்ட்டின்றது என்னென்னா நமக்கு பர்ச்சேஸ் ஓகே அப்போ வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ் எவ்வளவு அப்படின்னா ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே இதுதான் நம்மளோட கொஷின் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் மார்ஜினல் காஸ்டிங்கில் கேட்டிருக்காங்க ஏப்ரல் டுவெண்ட்டியில் கேட்டிருக்காங்க கேல்குலேட் பிவி ரேஷியோ சேல்ஸ் இருக்குது ஃபோர் லேக் வேரியபிள் காஸ்ட் த்ரீ லேக் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கேல்குலேட் பண்ண சொன்னது பிவி ரேஷியோ பிவி ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை சேல்ஸ் இன் டூ ஹண்ட்ரட் இல்லையா இப்போ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கான்ட்ரிபியூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் பிகாஸ் நமக்கு இங்கே சேல்ஸ் இருக்கு வேரியபிள் காஸ்ட் இருக்கு ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இருக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் தான் நம்மக்கிட்ட இல்லை ஸோ கான்ட்ரிபியூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே கான்ட்ரிபியூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் தான் சேல்ஸ் பாருங்கள் ஃபோர் லேக் கொடுத்துருக்காங்களா நம்ம அந்த ஃபோர் லேக்கை போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் வேரியபிள் காஸ்ட் பாருங்கள் த்ரீ லேக் ஓகே அப்போ சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் பண்ணோம்னா கான்ட்ரிபியூஷன் ஒன் லேக் ஓகே கான்ட்ரிபியூஷன் ஒன் லேக் தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ பிவி ரேஷியோ ஃபார்முலா என்ன சொன்னேன் கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை சேல்ஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே கான்ட்ரிபியூஷன் ஒன் லேக் சேல்ஸ் வந்து ஃபோர் லேக் ஓகே அப்போ ஒன் லேக் டிவைடட் பை ஃபோர் லேக் இன்டு ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இதுதான் பிவி ரேஷியோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு இல்லையா டூ மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் இப்போ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க் கொஷனில் கேட்டிருக்காங்க ப்ரிப்பர் ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் ஃபார் த குவார்ட்டர் எண்டிங் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சேல்ஸ் ஃபார் த குவார்ட்டர் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸ்டாக் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட் தௌசண்ட் ரெக்வயர்ட் ஸ்டாக் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டென் தௌசண்ட் அதாவது இது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக் அண்ட் சேல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் டு பி ப்ரொடியூஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதுக்கு எதை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஓகே க்ளோசிங் பேலன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டென் தௌசண்ட் தான் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அதை எழுதியாச்சு இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட நம்ம சேல்ஸை வந்து ஆட் பண்ணணும் சேல்ஸ் ஃபார் த குவார்ட்டர் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே இப்போ நான் ஆட் பண்ணியாச்சு சேல்ஸை டென் தௌசண்டோட ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிடச்சிருச்சு இப்போ இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லேருந்து நம்ம ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை வந்து மைனஸ் பண்ணணும் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பாருங்கள் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க எயிட் தௌசண்ட் ஓகே இதுதான் வந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக
அதுக்கப்புறம் வேரியபிள் காஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் டென் தௌசண்ட் அப்போ தேர்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் டென் தௌசண்ட் போட்டோன்னா கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கிடச்சிருச்சு இப்போ பிவி ரேஷியோவோட ஃபார்முலா என்ன கான்ட்ரிபியூஷன் அதாவது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் அப்போ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டோன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகே இப்போ இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் ஏற்கனவே ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க இல்லையா அப்போ இந்த மார்ஜினல் காஸ்டிங்கில் இந்த மாதிரி பிவி ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிற ப்ராப்ளம் டூ மார்க்கில் வர்றதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் கரண்ட் அசட் அண்ட் கரண்ட் லேபிலிட்டி வென் கரண்ட் ரேஷியோ இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ருபீஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஒனில் கேட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போ இந்த கொஷினில் நம்மள என்ன கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா கரண்ட் அசட்ஸும் கரண்ட் லேபிலிட்டியும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா கரண்ட் ரேஷியோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் நம்மக்கிட்ட இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கரண்ட் அசட்டும் கரண்ட் லேபிலிட்டியும் கண்டுபிடிக்கணும் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா கரண்ட் ரேஷியோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசட்ஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் லேபிலிட்டிஸ் ஓகே அந்த கரண்ட் அசட்ஸ் பை கரண்ட் லேபிலிட்டியோட வேல்யூ என்னென்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதை தான் கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா அதை எழுதியாச்சு இப்போ இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசட் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் கரண்ட் லேபிலிட்டி டினாமினேட்டர் எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன்றுன்னு அர்த்தம் அப்போ கரண்ட் லேபிலிட்டி ஒன்றுன்னு அர்த்தம் பாருங்கள் கரண்ட் அசட்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் கரண்ட் லேபிலிட்டி வந்து ஒன் ஓகே இப்போ நமக்கு கரண்ட் அசட்ஸ் இருக்குது கரண்ட் லேபிலிட்டி இருக்குது இது யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது கரண்ட் அசட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லேபிலிட்டி தான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் போட்டோன்னா நமக்கு ஒன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துடும் இல்லையா இது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் என்னது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லையா அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோட வேல்யூ எவ்வளவு ப்ராப்ளம்ல கொடுத்துட்டாங்க சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஓகேவா அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவோட வேல்யூ என்ன அதே மாதிரி ஒன்னோட வேல்யூ என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கலாம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்றது கரண்ட் அசட் அது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்னா ஜஸ்ட் ஒரு கிராஸ் மல்டிப்ளை தான் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன அப்படின்ட்டு ஒரு கிராஸ் மல்டிப்ளை போட்டோன்னா பாருங்கள் ஒன் லேக் வந்துருச்சு ஓகே சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே ஒன் லேக் கிடச்சிருச்சா இப்போ இதே மாதிரி கரண்ட் லேபிலிட்டி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாமா கரண்ட் லேபிலிட்டியோட ப்ரொப்போஷன் என்ன ஒன் ஓகே அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோட ப்ரொப்போஷன் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்போ நமக்கு ஒன் என்ன அப்படின்னு போட போகிறோம் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கிடச்சிருச்சு அப்போ கரண்ட் அசட்ஸ் வந்து ஒன் லேக் அண்ட் கரண்ட் லேபிலிட்டி வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா ஈஸியாக இருக்குது இல்லையா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்னன்றதை பார்க்கலாமா ஓகே இது பாருங்கள் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டூவில் கேட்டிருக்க கொஷின் ஃபைண்ட் அவுட் வேரியபிள் காஸ்ட் வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா சேல்ஸ் இருக்குது ஃபோர் லேக் அண்ட் பிவி ரேஷியோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்குது ஓகே இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா வேரியபிள் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வேரியபிள் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் மைனஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் தான் ஓகே அப்போ நமக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் வேரியபிள் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும் எஸ் பாருங்கள் வேரியபிள் காஸ்ட் ஈக்குவல் டு சேல்ஸ் மைனஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் சேல்ஸ் என்னன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு கான்ட்ரிபியூஷன் நமக்கு தெரியாது இப்போ இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிவி ரேஷியோ வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே அப்போ ஏன்னா பிவி ரேஷியோட ஃபார்முலா தான் நமக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை சேல்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ கான்ட்ரிபியூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சேல்ஸ